ஸோ இப்போது இந்த நிலாவில் போன விண்வெளி வீரர்கள் ஒரு கொடியை நட்டாங்க அந்த கொடி வந்து அசைஞ்சிட்டே இருக்குது அது எப்படி சாத்தியம் பூவீர்ப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால கொடி நட்டிங்கன்னா அது கீழே தூங்கும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த கொடியிலேயே வந்து ஒரு எல் ஷேப்டு ஒரு ஸ்டீல் ஒன்று வச்சாங்க அதில் வந்து கொடி இப்படி மாட்டி விட்டாங்க நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்க வந்து கொடி எடுத்துகிட்டு வெளியில் வரும்போது அது கசங்கி இருந்துச்சு ஸோ அங்கே வந்து காற்று எதுவும் இல்லை அண்ட் புவியிருப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனால அந்த மடங்கி இருந்தது அப்படியே தான் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன் அது அசைஞ்சிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடி நடும்போது அதை வந்து இப்படி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து சுற்றி சுற்றி தான் வந்து ஊன முடியும் இப்போ எப்படி நம்ம கிரிக்கெட் விளாடும்போது ஸ்டம்ப் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சுற்றினா தான் உள்ளே போகும் ஸோ அதே மாதிரி அவங்க பண்ணும்போது அந்த கிரியேட் ஆன ஃப்ரிக்ஷன் வந்து கொடியில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி அது அப்படியே ஆடிச்சு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஸோ அதுதானே தவிர காத்துனால தான் கொடி ஆடிச்சுன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு தவறான விஷயம் அதே மாதிரி இப்போது நிலாவில் எடுத்த ஃபோட்டோஸில் எதுலையுமே எந்த ஒரு நட்சத்திரங்களும் தெரியல இப்போ பூமியிலேருந்து பார்க்குறப்போ ஏகப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் தெரியுது ஆனால் அதே மாதிரி நிலாவில் வந்து அட்மாஸ்பியர் எதுவுமே கிடையாது அட்மாஸ்பியர் இல்லாத இடத்துல வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் தெரியும் ஆனால் எந்த ஒரு ஃபோட்டோலையும் எந்த ஒரு நட்சத்திரமும் இல்லை ரொம்ப டார்க்காக கருப்பாக இருந்தது அது ஏன் நீங்கள் சொல்கிறது உண்மை தான் நட்சத்திரம் தெரியல ஆனால் கேமராவுக்கு தெரியல அங்கே போன அந்த பன்னெண்டு ஆஸ்ட்ரோனட்ஸும் நட்சத்திரங்களை பார்த்துருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் டே டைமில் பார்த்துருக்காங்க ஏன்னா அங்கே அட்மாஸ்பியர் கிடையாது அதனால் ப்ளூ லைட் வந்து ரிஃப்ராக்ட் ஆகாது அதனால் நீங்கள் தெளிவாக ஸ்டார்ஸ் பார்க்க முடியும் இப்போ பூமியிலேருந்து நீங்கள் பார்த்தாலுமே உங்கள் ஃபோனில் ஒரு புகைப்படம் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு இரவு நேரத்தில் புகைப்படம் எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் லேண்ட்ஸ்கேப் கவர் பண்ணலாம் ஆனால் பின்னாடி ஸ்டார்ஸ் அவ்வளோவா தெரியாது ஏன்னா அந்த ஃபெயிண்டான அந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் புகைப்பட கருவியில் நீங்கள் எடுக்கணுன்னா அதுக்கு நிறைய நேரம் நீங்கள் எக்ஸ்போஷர் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அதாவது நிறைய நேரம் புகைப்படம் எடுக்கணும் ஒரே ஃபோட்டோவை அப்போ தான் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்க அந்த வெளிச்சம் கம்மியான ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து இமேஜாக ஸ்டோர் ஆகும் மூனோட சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் ஸோ அங்கே நீங்கள் மூனை எடுக்கணுன்னாலே ரொம்ப கம்மியான எக்ஸ்போஷர் வச்சு தான் இருக்க முடியும் பின்னாடி இருக்க பேக்ரவுண்ட் ஸ்டார்ஸ் நீங்கள் எடுக்கணுன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே ஃபுல்லாக வெளிச்சம் ஆகிடும் அங்கே இருக்க ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் கூட தெரியாமல் போயிடுவாங்க பின்னாடி இருக்க ஸ்டார்ஸை கவர் பண்ணணுன்னா அதனால தான் அவங்க எடுத்த வீடியோஸ்லேயும் சரி ஃபோட்டோஸ்லேயும் சரி ஸ்டார்ஸ் எதுவுமே அதில் தெரியல அப்போலோ லெவன்க்கு அப்புறம் போன ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா நிலாவில் இருந்து வீனஸை ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பின்னாடி இருக்க பேக்ரவுண்ட் ஸ்டார்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு ஏன்னா அதுக்கு வந்து அதிக எக்ஸ்போஷர் யூஸ் பண்ணாங்க அது வந்து வெறும் ஸ்கையை மட்டும் பாயிண்ட் பண்ணி எடுத்ததுனால அதில் வெறும் நட்சத்திரங்கள் மற்ற பிளான்ஸ் மட்டும் தான் தெரியும் அதே மாதிரி இப்போ நிலாவில் இந்த எடுத்த ஃபோட்டோஸில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நிழல் வந்து வேறு வேறு ஆங்கிளில் வேறு வேறு டைரக்ஷனில் பாயிண்ட் பண்ணி விழுந்திருக்கு அது ஏன் இப்போ சூரியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியிலேருந்து பதினஞ்சு கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது நிலாவில் இருந்து ஏறத்தாலும் அதே கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்குது ஏன்னா பூமியிலேருந்து நிலா நாலு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சூரியனோட வெளிச்சம் அதில் இருக்க எல்லா அந்த ஃபோட்டான்ஸுமே பேரலில் தான் வரும் ஸோ பூமியில் போய் நீங்கள் ஒரு இடத்துல நின்றீங்கன்னா சன்ரைஸ் ஆகும் போதும் சரி சன்செட் ஆகும் போதும் சரி ஷேடோ வந்து ஒரே ஆங்கிளில் தான் இருக்கும் ரெண்டு லைட் சோர்ஸ் வச்சா தான் வேறு வேறு ஆங்கிளில் வந்து தெரியும் ஆனால் நிலாவில் அப்படி இல்லை நிலாவில் வந்து ஷேடோ வந்து பேரலில் தான் இருந்திருக்கணும் தூரமாக இருக்க அந்த மலையும் சரி பக்கத்தில் இருக்க லேண்டரும் சரி கொடியும் சரி ஆஸ்ட்ரோனோட அந்த நிலும் சரி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் ஒரே ஆங்கிளில் தான் இருந்திருக்கணும் ஆனால் வேறு வேறு மாதிரி இருந்துச்சு அது ஏன்னா பூமியில் இருக்க மாதிரி லேண்ட்ஸ்கேப் நிலாவில் கிடையாது நிலாவில் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக கிடையாது நிறைய மவுண்டைன்ஸ் இருக்குது நிறைய கிரேட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிலாவோட பிரைட்னஸ் அந்த சூரியன் படுறனால ஏற்படுற வெளிச்சம் வந்து ரொம்ப அதிகம் எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கீங்கன்னா சுற்றி நாலஞ்சு மிரர் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு லைட் ஆன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வெளிச்சம் வேறு வேறு இடத்துலேருந்து வரும் அதனால் ஷேடோ வந்து வேறு வேறு ஆங்கிளில் விழும் அதே மாதிரி தான் நிலாலையும் அந்த சூரியனிலேருந்து வர வெளிச்சம் அந்த கிரேட்டர்ஸில் படும் போதும் மவுண்டைன்ஸில் படும் போதும் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வேறு வேறு ஆங்கிளில் வந்து ஷேடோஸ்லாம் வந்து தெரிஞ்சுது அதுதான் அதோட ஆன்சர் இன்னொரு கேள்வி டிரான்ஸ்மிஷன் அதாவது இப்போ வந்து நிலாவில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போதுல வந்து என்ன தான் டெக்னாலஜி கம்மியாக இருந்தாலும் அதை வந்து லைவாக ரிலே பண்ணாங்க உலகத்தில் இது வரைக்கும் அதிகமாக பார்க்கப்பட்ட ப்ரோக்ராம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன் லேண்டிங் தான் இப்போ இந்த மூன் லேண்டிங்கில் வந்து நிலா வந்து கொஞ்சம் தூரம் ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்கு அந்த தூரம் இருந்தாலும் அந்த டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு ஒரு சின்ன டிலே இருக்கணும் ஆனால் இந்த ப்ரோக்ராமில்
ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டில் அந்த சின்ன ஒரு முடி விழுந்திருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு காயில்டு ஒயர் விழுந்திருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஏதாவது த்ரெட் விழுந்திருக்கலாம் அதனால தான் அந்த புகைப்படத்தில் அந்த சி மார்க்கிங் தெரியுது இப்போ இந்த எல்லா கிளைம்ஸும் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு அதை வந்து டிபங்கம் பண்ணியாச்சு நிலாக்கு போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய ப்ரூஃப்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலாவில் இருந்து கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றம்பது கிலோ ராக்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் அப்போ ஒரு லெவன்லேயும் சரி அதுக்கப்புறம் அந்த மிஷின்ஸ்லேயும் சரி ஸோ இந்த எல்லா ராக்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு கிளாஸ் டைப் இருக்கு அந்த கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எரிமலை வெடிக்கும் போது அதில் உருவாகும் அப்படி இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஸ்பேஸ் ராக் வந்து நிலாவில் விழும் போது அந்த ஹீட்டில் உருவாகும் இந்த ரெண்டு வகையான ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் மட்டும்தான் அந்த அந்த வகையான கிளாஸ்லாம் உருவாகும் ஸோ அதை லேபில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த வகையான கிளாஸ் வந்து இந்த எல்லா மூணு ராக்ஸ்லேயும் தெரிஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நாசா என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ராக்ஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கண்ட்ரிக்கு வந்து எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணி அமைச்சிருக்காங்க ஒரு குட் வில்லுக்கு அதுலேயும் அவங்க எல்லாருமே கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிலாவில் லேண்டான இந்த ஆறு மிஷனோட நட்டு வச்ச கொடிங்களும் சரி அப்புறம் நீல ஆம்ஸ்ட்ராங்கோட ஃபுட் பிரிண்ட்டும் சரி இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஏர்த் பேஸ் டெலஸ்கோப் இல்லை ஹபுள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்பால் புகைப்படம் எடுக்க முடியாது அது கூட சில பேர் சொல்கிறாங்க ஏன் அதால் எடுக்க முடியுமே ஏன் நீங்கள் அதெல்லாம் காட்ட மாட்டேங்கிறீங்கன்னு ஆனால் அது அவ்வளோ பவர்ஃபுல் கிடையாது ஆனால் நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டு லூனார் ஆர்பிட்டில் வந்து ஆர்பிட் ஆகிட்டு இருக்குது அது பேர் லூனார் ரெக்கனைசன்ஸ் ஆர்பிட்டர்ன்னு சொல்லி எல்லாருவும் சொல்லுவோம் அது வந்து இந்த எல்லா லேண்டிங் செட்டையும் ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லேண்டரும் சரி அந்த கொடியும் சரி அதோட ஷேடோ முத கொண்டு எல்லாமே ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கு அதை நீங்கள் இதில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் அப்போல ஃபோர்டீன்ற மிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட்ரோ ரிஃப்ளெக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு மிரர் மாதிரி அது வந்து நிலாவில் வச்சுருக்காங்க லேசர் சிக்னலை வந்து நிலா கணிச்சோம்னா அது திரும்பவும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இது எதுக்காகனா நிலாவோட டிஸ்டன்ஸ் அக்யூரேட் டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அந்த ரெட்ரோ ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் தான் வச்சாங்க அப்போ வந்து பூமியில் இருக்க ஒரு டெலிஸ்கோப் மூலயமா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து சிக்னலை கண்டுபிடிச்சாங்க அதே மாதிரி நிலாவோட ஆக்சுவல் டிஸ்டன்ஸும் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இது மூலயமா என்ன தெரிய வருதுனா நிலாவுக்கு ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் போனாங்க அங்கே ரிட்டோ ரிஃப்ளெக்டர்ஸை வச்சாங்க அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் ஆகுது இன்னொரு மிகப்பெரிய கேள்வி என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போதுலேயே நம்ம நிலாவுக்கு போயிட்டோம் ஒரு தடவைக்கு இல்லை ஆறு தடவை வரைக்கும் நிலாவுக்கு போய் இறங்கியிருக்கோம் ஏன் இந்த டெக்னாலஜி ரொம்ப வளர்ந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயோ பத்தொம்போதுலேயோ ஏன் நம்ம இன்னும் நிலாவுக்கு போகவே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இதுக்கு வந்து கேள்வி வந்து ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி ஆனால் பதில் ரொம்ப கஷ்டம் முதல்ல என்னான்னு போய் பார்க்கணுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் வந்து நாசா இந்த அப்போலோ மிஷன்ஸ்க்காக செலவழித்த காசு வந்து இருபத்தஞ்சு மில் பில்லியன் டாலர்ஸ் அதை வந்து இன்றைக்கி இன்ஃப்ளேஷன் எல்லாமே போய் பா பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து இரநூறு பில்லியன் டாலர்ஸ் வரைக்கும் வரும் இந்திய மதிப்பில் வந்து பல லட்சம் கோடிகள் வரும் அது இவ்வளோ காசை இன்வெஸ்ட் பண்ணி திருப்பி நிலாவுக்கு எதுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் வந்து ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில் இந்த கோல்டு வார் காரணமாக அமெரிக்கா அவ்வளோ காசை செலவழித்தது ஆனால் இப்போது அவ்வளோ பெரிய காசை செலவழிக்காக எந்த ஒரு காரணமும் கிடையாது ஏன்னா நிலாவை நம்ம ஃபுல்லாக படிச்சிட்டோம் இன்னொன்று நிலாவுக்கு இனிமேல் வந்து மனிதர்களை அனுப்புற தேவை இல்லை ஏன்னா மனிதர்களை அனுப்புறதுக்கு ரொம்ப செலவாகும் அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஸ்பேஸ் ப்ரோ இல்லாட்டி ரோவர்ஸ் இந்த மாதிரி ரோபோட்டிக் மிஷின்ஸ் வந்து நிறைய அனுப்புறது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இன்னொன்று ரொம்ப சீப்பான விஷயம் கூட நாசா வந்து திருப்பி இன்னும் வரும் காலங்கட்டத்தில் நிலாவுக்கு திருப்பி போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்காங்க கண்டிப்பாக திருப்பி நாசா நிலாவுக்கு போவாங்க அதை தவிர மற்ற நாடுகள் அதாவது இந்தியா இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் நம்ம இஸ்ரோ வந்து நிலாவுக்கு மனிதர்களை அனுப்பணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் கூட இருக்குது கண்டிப்பாக இந்தியாவும் மனிதர்களை வந்து நிலாக்கு அனுப்புவாங்க அப்படி போகிறவங்க என்னமோ நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்கோட கால் தடத்தை பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக அமெரிக்கா இங்கே தான் லேண்ட் ஆனாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ வேணால் இந்த கான்ஸ்பிரசி தீரிஸ் நம்புவாங்களா அப்படின்னு நம்புகிறோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு சரின்னு பட்டுச்சுன்னா யாரெல்லாம் வந்து இதை ஃபேக்குன்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் உண்மையை எடுத்து சொல்லுங்கள் அப்புறம் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது புது இன்ஃபர்மேஷன் இந்த லேண்டிங்கை பற்றி உங்களுக்கு தெரிய வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு ஆர்டிக்கலில் படிச்சுருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறோம் இதுக